विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे पी ब्लॉक मधल्या आजच्या लेक्चर मध्ये आपण ग्रुप 16 एलिमेंट्स तो स्टडी करणार आहे मग कोण आहे ग्रुप 16 मध्ये ऑक्सिजन ठीक आहे सल्फर एस ई ओके इथे लिहिले मी एस ई सेलेनियम टेलुरियम आणि पोलोनियम ठीक आहे पाच एलिमेंट आहेत मग आता सी ई टीत येणारा पहिल्या प्रकारचा प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन ग्रुप सिक्स्टीन किंवा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप सिक्स्टीन इलेमेंट म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला ग्रुप सिक्स्टीनमध्ये कोणते कोणते इलेमेंट्स प्रेझेंट आहेत हे माहिती पाहिजे लक्षात घ्या पाच एलिमेंटची नावं आता लक्षात राहतील ऑक्सिजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम आणि पोलोनियम ओके आता शांतपणे मी काय सांगतो ते लक्ष द्या आपल्या पुस्तकात पण पहिलीच लाईन दिली आहे की ह्यांना आपण हे जे पहिले चार आहेत ना ह्याला आपण ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स म्हणणार आहे ओवर फॉर्मिंग ओके आता एक लक्षात घ्या बऱ्यापैकी काही जणांना आता इथे लिहिलंय त्यामुळे कळालं असेल ओवर फॉर्मिंग पण ऐकताना काय वाटतं माहिती का ओवर फॉर्मिंग तर ओवर नाही ओवर ओवर तुम्हाला माहित आहेत ना एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटलमध्ये बघितलं आपण बॉक्साईट हे ॲल्युमिनियमचं ओवर आहे ठीक आहे कॉपर पायराईट कॉपरचं ओवर आहे ठीक आहे झेड एन एस झिंक ब्लेंड झिंकचं ओवर आहे लक्षात घ्या म्हणजे होतं काय की मेटल जे काय अर्थ क्रस्टमध्ये प्रेझेंट आहेत ना इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साईड जास्त प्रेझेंट आहेत म्हणजे थोडक्यात ना हे जे इलिमेंट्स आहेत ना इन द फॉर्म ऑफ ओवर प्रेझेंट आहेत म्हणून त्याला ओवर फॉर्मिंग म्हणायचं एम सी क्यू एक्झाममध्ये आलेली आहे म्हणजे मी काय केलं आहे बघा स्टार्टला जे सहा सात पॉईंट घेतलेत ना ह्या एक्झाममध्ये आलेले प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन्स आहेत असे घेतलेत म्हणजे फक्त सी ई टी नाही बरं का बाकीच्या एक्झाम सुद्धा ओके आणि तर लक्ष द्या हे आपल्या सी ई टीत मात्र आलेला प्रश्न आहे बरं का की ऑक्सिजन जो असतो ना तो मोस्ट अबॅडंट इलिमेंट आहे प्रेझेंट इन अर्थ ऍटमॉस्फिअर म्हणा क्रस्ट म्हणा ठीक आहे क्रस्ट म्हणू आपण ठीक आहे का कारण आत्ताच बघितलं ओवर फॉर्मिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साईड ते प्रेझेंट असणार आहे बरोबर आहे मुद्दा काय माहित आहे का बरीचशी मुलं इथं फसतात बरं का विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबॅडंट नोबल गॅस जर म्हणलं ना तर ऑर्गॉन आन्सर आहे पण इलेमेंट म्हणलं की मग ऑक्सिजन पण बघा नो एक्से बघा आता ऑक्सिजन हे दोघंही ओवर फॉर्मिंग जरी असली तरी सल्फर मात्र लेस अबॅन्डंट आहे लक्षात घ्या तुम्हाला सल्फरचं प्रेझेंट माहीत आहे तुम्हाला ओनियन ठीक आहे नंतर त्याला लसून म्हणून आपण ठीक आहे त्याच्यात सल्फरचं प्रेझ पर्सेंटेज बऱ्यापैकी असतं लक्षात घ्या ओके आता पोलोनियम जे आहे ना पोलोनियम समजून घ्या सगळ्यात शेवटचं ते रेडिओ ॲक्टिव्ह मेटल आहे मग आता मी काय सांगतोय बघा ग्रुप सिक्स्टीन हा पी ब्लॉकमध्ये ग्रुप आहे आणि पी ब्लॉकमधल्या प्रत्येक ग्रुपमध्ये ऑलमोस्ट की मेटल नॉन मेटल आणि मेटलॉइड्स प्रेझेंट आहेत ग्रुप फिफ्टीनपासून पुढे म्हणूया आपण ग्रुप एटीनचा मी विचार करत नाही मग ह्यात मला सांगायचं तुम्हाला काय बघा की मधले जे दोघं आहेत ना ते आहेत मेटलॉइड्स पहिले दोघं ऑक्सिजन तुम्हाला माहिती आहे मग नॉन मेटल आणि हे जे आहे ते मेटल आहे पण पुअर मेटल आहे लक्षात घ्या म्हणजे एकदम अशा मेटलचे प्रॉपर्टी कशा असतात बघा की ते डक्टिलिटी ठीक आहे मिलियाबिलिटी तेवढ्या प्रॉपर्टीज त्यात नसणार आहे पुअर मेटल आहे लक्षात घ्या ठीक आहे पण ते प्रेझेंट कशामुळे होतं माहिती का डी के प्रॉडक्ट ऑफ थोरियम अँड युरेनियम थोरियम युरेनियम यांचं डी के म्हणजे डिसइंटिग्रेशन झाल्यानंतर तुम्हाला आठवतं का फिजिक्समध्ये बघा रेडिओ ॲक्टिव्ह डी के लॉ आहे ना तसं डिसइंटिग्रेशन झालं की पोलोनियम तयार होतं एम सी क्यू सी टीत आलेला प्रश्न आहे आता समजून घ्या त्यांचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असणार आहे एन एस टू एन पी फोर ओके ऑल इलेमेंट शो ॲलोट्रॉपिक म्हणजे जेवढे इलेमेंट प्रेझेंट आहेत ना सगळेच ॲलोट्रॉप दाखवत आहेत लास्ट लेक्चरला तुम्हाला आठवतं का ग्रुप फिफ्टीन बिस्मतचे ॲलोट्रॉप प्रेझेंट नाही आहेत पण एन सी ए टीच्या बुकमध्ये काहीतरी वेगळंच दिलं आहे ओके आणि आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये वेगळंच दिलं लक्षात घ्या पण आपण सी डी साठी अभ्यास करतो ना आपण फक्त आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलं तेच घ्यायचं लक्षात घ्या मग ग्रुप फिफ्टीनमध्ये बिस्मत ठीक आहे त्याच्या ॲलोट्रॉप प्रेझेंट नाही आहेत पण ग्रुप सिक्स्टीन मात्र ऑल इलेमेंट शो ॲलोट्रॉपिक आता सगळेजण लक्ष द्या अतिशय महत्वाचं ओनली फ्लोरिन कॅन ऑक्सिडाईज ऑक्सिजन ओके मुद्दा काय कळालं का तुम्हाला की फ्लोरिन हे हायली इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह आहे ओके त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट ऑलवेज मायनस वन असते ऑलवेज मायनस वन आता समजून घ्या मी इथे लिहितोय बरं का की आय एफ सेवन हे इंटरहॅलोजन कंपाउंड आहेत बरं का ग्रुप सेवन्टी मध्ये आपण याचा स्टडी करणार आहे स्ट्रक्चर जॉमेट्री सगळं बनणार आहे बघणार आहे पण तुम्हाला सांगू का मग इथं फ्लोरिनसाठी मायनस वन फिक्स आहे मग आयोडिनसाठी प्लस सेवन येणार म्हणजे फ्लोरिन सोडून बाकीचे हॅलोजन्स आहेत ना त्यांच्या ऑक्सिडेशन स्टेट मायनस वन सोडून दुसरे असू शकतात पण फ्लोरिनला ऑलवेज मायनस वन मग फ्लोरिन बरोबर ऑक्सिजनचे जे कंपाउंड असतील आता फ्लोरिनला जर मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट घेतली तर ऑक्सिज
मैं ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज को फ्लोरिन मैं ये साथी साथी पॉइंट तुम्हें नोट डाउन कर लिहुन काड़ा लिहुन काड़ा दह मिनट ग्रुप सिक्सटीन से रिविजन होते बर का जर सग पर वाचल तो ठीक है आता नेक्स्ट बह मैं तो एक चार्ट तैयार के लिए आता इलेमेंट्स कुछ लेते हैं ओ एस एस सी टी यानी पोलोनियम तुम्हारा महत्व है मैं हत रेडियो एक्टिव को पोलोनियम पुअर मेटल को पोलोनियम मेटलॉइड्स को दोग मेटलॉइड्स है और ये मेटल नॉन मेटल है मैं तुम्हारा संगू का नॉन मेटल मेटलॉइड्स और मेटल ओके आता तेज पैलदा हाइड्रोजन बरबर के कंपाउंड मजे ये इलेमेंट जेव हाइड्रोजन रिएक्ट होता ना तो हा तो फेमस प्रोडक्ट है तुम्हारा महत्व है वॉटर एच टू ओ ठीक है मजे ऑक्सिजन और हाइड्रोजन रिएक्शन जाए कि वॉटर क्रिएट होते हैं बस सगे फॉर्म्यूले बना जस एच टू ओ अल एच टू एस एच टू एस सी एच टू टी एच टू पी ओ डाउन द ग्रुप तेंची ऑक्सिडाइजिंग पॉवर इन्क्रीज होते मैं सगत जास्त ऑक्सिडाइजिंग पॉवर कुछ है सगड़ खाली जो अल तेजी तुम्हारा समझा ये चार ऑप्शन दिल हत ऑक्सिडाइजिंग पॉवर जास्त को है ये लक्षण क्या बार अजु एक एम सी क्यू एच टू एस संगा कसला स्मेल है तरह रोटन एक सड़क अंड मन दिया कुजले अंड कुजले मनते ना नहीं खराब जा ठीक है पर तस आठ कि तुम्हारा रॉटन फिश ये अगोदर लक्ष्य मे बगित फॉस्फीन पी एच थ्री तरह स्मेल आतो रॉटन फिश एच टू एस रॉटन एक ये पॉइंट्स खूब महत्व के हेर तो सीम्पल एम सी क्यू विचार मैं हाइड्रोजन बोर्ड के कंपाउंड तुम्हार लक्षा आए आता ऑक्सीजन बरबर आता ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतना क्रॉस का के लिए तुम्हार लक्षा आल रिएक्शन नहीं चाहिए ना आता ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन कुछ लेना इतना नहीं पर बाकी बगा सल्फर बरोबर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो सकते ओके बगा यस प्लस ओ टू एस ओ टू एस ओ टू आन पुनः ऑक्सीजन फॉर द रिएक्शन एक्सेस ऑक्सीजन एस ओ थ्री क्रिएट होल पर एस ओ टू का प्रेजेंस मे मैं ऑकरन्स इत लिखा तो चलना मैं इतना लिखा है वॉलकैनिक डिपॉजिट्स में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट आता लक्षा गया वॉलकैनिक तथा तो गैस इवॉल्व होता है वॉलकैनिक डिपॉजिट आता समझ एस ई ओ टू टी ओ टू पोलोनियम बरबर ऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है आता हेलोजन बरबर ऑक्सीजन बच्चे हेलोजन बरबर कि कंपाउंड है बना ओ टू एफ टू ओ एफ टू आता हाँ ओ एफ टू वरती सी डी प्रश्न मैं बगित लक्षा गया ओ एफ टू इन विच ऑफ द कंपाउंड ऑक्सीजन हैज प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ओ एफ टू ना कारण फ्लोरिन मैनस वन दोन फ्लोरिन मिलना मैनस टू मैं ऑक्सीजन आना है प्लस टू कारण टोटल चार्ज जीरो है ओ सी एल टू सी एल टू ओ थ्री ठीक है सल्फर सा एस एफ टू एस एफ फोर एस एफ सिक्स ठीक है समझुन घे प्रयत्न कर एस एफ फोर है तो गैसियस है ओके एस टू सी एल टू एस टू बी आर टू ओके खाल जास्त का ही विचार करूच नका लक्षा गया ऑक्सीजन रोड ठीक है मेनली तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट विचार जी आता ऑकरन्स तुम्हारा महत्व है ऑक्सीजन डायऑक्सिजन है आता हे डायऑक्सिजन है ना हे अपने लैबोरेटरी मेथड आ इंडस्ट्रीयल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनना है अपन बर का ओ थ्री मुझे ओजोन ओजोन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बगैसे अपने ओजोन से प्रिपरेशन ओजोन से क्या मनू अपन यूजेस अपने लाइन टू लाइन बगैच थोड़ा वे हाँ आता सल्फर से मात्र ऑकर बस एस टू एस फोर मजे बार टू चे टेबल सारे एस टू एस फोर एस सिक्स एस सेट आता हे जे मैं पी लिखे ना तो पैरामैनेटिक है बर का मजे ऑक्सीजन हा पैरामैनेट है पर ओजोन हा डायमैनेटिक है अपन लास्ट लेक्चर एकदम बगित कि जो लोन पेयर मे सिंगल इलेक्ट्रॉन अल तो पैरामेटिक होते हैं लोन पेयर्स अल सग अनप्रेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सिंगल तर तो डायमैनेटिक होल आता हे तिग पायमैनेटिक है पी एस टू मात्र कसा है संगा पैरामैनेटिक ये जे एस सी एन टी है ना तो सल्फाइड फॉर्म मे प्रेजेंट आता अपन पोलोनियम बदल बगित थोरियम एंड यूरेनियम से डी के प्रोडक्ट है तो लक्षा गया पोलोनियम इज अ डी के प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम आता सगत महत्वाच तुम्हें ऑक्जो एसिडो फॉस्फरस बगित प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट आते प्लस थ्री मैं तुम्हारा संगत डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दाखा इतपन तो पॉइंट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मजे का एक्सप्लेन करते हा कंपाउंड है एस टू सी एल टू या मैं करना है डी कंपोजिशन दोन प्रोडक्ट तैयार है कि नहीं आता ऐसा मज एस टू सी एल टू मधे ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस वन सल्फर सिंगल है मजे जीरो इत प्लस फोर ही सॉल्व के क्लोरिन से माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर लैलेंस करना प्लस फोर मैं होते है क्या बगा सेम इलेमेंट है यस एस पिका ऑक्सीडेशन नंबर इन्क्रीज होते डिक्रीज होते एक कंपाउंड पास दोन प्रोडक्ट तैयार वेगे वेगे पक्सिडेशन नंबर एक इन्क्रीज होता एक डिक्रीज होता तो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मना चाहिए 
आता रेडॉक्स रिएक्शन सगळ्यांना माहिती आहे बरं का त्यामुळे तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर तर फाइंड आउट करता येतात मग तुम्हाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन असं विचारलं आणि तुम्हाला जर एक कॉन्सेप्ट माहित असेल तर तुम्हाला हे जमणारच आहे लक्षात घ्या ओके मग आता बघा बऱ्यापैकी मी इथं बाजूला सरकतोय हम्म तू मी एकदमच बाजूला सरकतो थोड्या वेळासाठी स्क्रीनशॉट घ्या ओके आणि त्याच्यानंतर काय करा माहिती आहे का आपण नेक्स्ट पार्ट आपण घेतो लगेच मग आता लक्ष द्या की प्रिपरेशन ऑफ डाय ऑक्सिजन बरं का ओ टू म्हणजेच डाय ऑक्सिजन लक्षात घ्या ठीक आहे आता कसं आहे बघा प्रिपरेशनचे खूप रिॲक्शन दिले आहेत पुस्तकात बरं का रिॲक्शन कधी एक्झाममध्ये विचारलेलीच नाही आहे हे महत्वाचं पहिलं लेक्चर आठवा आपण सगळे क्वेश्चन पेपर स्टडी केले रिॲक्शन असं विचारतच नाही आहेत ठीक आहे तरी देखील बघा आता इथं लक्ष द्या हायड्रोजन पॅरॉक्साईड वॉटर इलेक्ट्रोलिसिस केल्यानंतर ऑक्सिजन रिलीज होतोय किंवा प्रोड्यूस होतोय मग तो प्रश्न कसा आला माहिती का एम सी क्यू ऑक्सिजन बघा आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एच टू ओ इन प्रेझेन्स ऑफ एच टू ओ टू म्हणा किंवा विथ एच टू ओ टू ऑक्सिजन इज रिलीज ॲट आणि ऑप्शन आहे ॲनोड का कॅथोड तर साहजिक आहे ऑक्सिजन हा ॲनोड जवळ रिलीज होणार लक्षात घ्या तुम्ही पुस्तकात वाचा त्यांनी दिलं आहे मग ॲनोड आणि कॅथोड असे प्रश्न सी डी त्यांनी विचारलेत आता नेक्स्ट के सी एल ओ थ्री आता हे लक्षात घ्या के सी एल ओ थ्री मात्र मी इथं स्टार केला हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे बघा आणि माझ्या मते बघा की के सी एल ओ थ्री जे आहे ना ती त्यांनी की नाही लक्षात घ्या लॅबोरेटरी मेथड दिले म्हणजे ही लॅबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओ टू आहे पोटॅशियम क्लोरेटचं डी कम्पोजिशन मग इथं क्वेश्चन काय माहित आहे का की यात एम एन ओ टूचा रोल काय आहे तो कॅटॅलिस्ट आहे त्याच्यामुळे टेम्परेचर जे रिक्वायर्ड आहे ते डिक्रीज होतं जर एम एन ओ टू यूज केलं नाही तर हाय टेम्परेचर तिथे प्रोवाईड करावं लागतं पण हे काय करतो टेम्परेचर डिक्रीज करतो ओके के सी एल ओ थ्री पोटॅशियम क्लोरेट आणि एम एन ओ टूचा रेशो फोर एस टू वन एम सी क्यू आहे लक्षात घ्या आलं लक्षात ठीक आहे नेक्स्ट के एम एन ओ फोर पोटॅशियम पर मॅग्नेट त्याचं डी कम्पोज झालं की के टू एम एन ओ फोर तयार होतो आहे ओके आणि एम एन ओ टू तयार होतो आहे प्लस ओ टू रिलीज होतो आहे आता कसा क्वेश्चन आला मी तुम्हाला सांगतो सी ई टीला ह्याचं नाव नाही दिलं त्या ठिकाणी लिहिलं आहे कॅपिटल ए कॅपिटल ए गिव्ज कॅपिटल बी सी प्लस डी म्हणलं आहे त्यांनी एकही नाव दिलं नाही आहे त्यांनी पण कसं दिलं माहिती आहे का डी इज पॅरामॅग्नेटिक असं लिहिलं आहे डी इज पॅरामॅग्नेटिक आणि खाली कलर लिहिले आहेत पर्पल बिंक पिंक ग्रीन आणि ब्राऊन गॅस मग इथं ए बी सी डी होतं ना मग आयडेंटिफाय ए किंवा बी किंवा सी किंवा डी असं त्यांनी विचारतील मग इम्पॉर्टंट काय माहिती आहे का ह्यांचे कलर लक्षात घ्या आता ऑक्सिजन कॅन ऑल्सो बी प्रिपेअर्ड बाय सेल्फ रिडक्शन ऑफ ऑक्साईड्स ऑफ ए जी एच जी पी बी आणि सी यू ओके पण पी बीचं ऑक्साईड जे आहे ते पी बी ओ टू आहे बरं का पी बी ओ नाही आहे मग त्यांचे मी रिस्पेक्टिव्हली ऑक्साईड्स दिलेत असं त्यांना हीट केल्यानंतर ना सेल्फ रिडक्शन होईल त्यांचं आणि ऑक्सिजन रिलीज होतो लक्षात घ्या ओके मग असा प्रश्न विचारतील विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साईड डज नॉट गिव्ह ऑक्सिजन मग ॲन्सर पी बी ओ असू शकतं ओके म्हणजे अभ्यास कसा करायचा आहे आता हे मी काही बोलणार नाही बघा ऑरेंज येलो ग्रीन आणि ओ टू हा पॅरामॅग्नेटिक आहे आणि ओ थ्री हा डायमॅग्नेटिक आहे लक्षात घ्या तर आपण ओझोनबद्दल थोड्या वेळाने डिस्कशन करणारच आहे बरं का आता एम एन थ्री ओ फोरचं पुन्हा डी कम्पोजिशन झालं की एम एन ओ टू आणि प्लस ओ टू तयार होतो आहे नायट्राईड्सचं पुन्हा हीट प्रोवाईड केल्यानंतर मेटल आणि किंवा नॉन मेटल नायट्राईड्स असू दे एन ओ टू गॅस आणि ओ टू तयार होतोय लक्षात घ्या समजून घ्या कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सिजन ती आहे फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एअर नायट्रोजनला पण तीच कमर्शियल होती फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन आहे की नाही कारण एअरमध्ये ऑक्सिजन आणि नायट्रोजन मोठ्या प्रमाणात प्रेझेंट आहे फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं की मोठ्या प्रमाणात आपल्याला त्या गॅसेस मिळत आहेत युजेस तुम्ही करा ऑक्सिजनचे युजेस तुम्ही करा तुम्हाला माहीत आहे ना ते ऑक्सिजनचे खूप युज आहेत बरं का ते एकतर श्वास घेण्यासाठी ते जाऊ दे म्हणूया आपण वेल्डिंगमध्ये सुद्धा ऑक्सिॲसिडलिन फ्लेम तयार करण्यासाठी तुझा यूज होतो लक्षात घ्या ओके आता बघा इथं मी दिलेले क्वेश्चन आहेत ना हे जे ऑक्साईडची नावं दिले आहेत ना हे बघा ऑक्साईड्सचे तीन प्रकार आहेत मेटल ऑक्साईड्स नॉन मेटलचे जे ऑक्साईड्स असतात ना ठीक आहे ते ऍसिडिक इन नेचर असतात मेटल ऑक्साईड्स बेसिक इन नेचर असतात पण काही ऑक्साईड्स हे ॲम्फोटेरिक इन नेचर असतात मग हा प्रश्न जेईला मी वाचलाय सी डीत बघितलाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साईड इज ॲम्फोटेरिक इन नेचर मग कोण आहेत बघा ए एल टू ओ थ्री ओके ॲम्फोटेरिक आहे म्हणजे काय माहिती आहे का ए एल टू ओ थ्री जर बेस बरोबर रिॲक्ट झालं तर ते ॲसिड म्हणून ऍक्ट होणार आहे आणि ए एल टू ओ थ्री जर स्ट्रॉंग ॲसिड बरोबर रिॲक्ट झालं तर हे बेस म्हणून ऍक्ट होण
ओके आणि लास्टला आपण आता ओझोन बद्दल डिस्कशन करूया आता व्हिडिओच्या शेवटी आपण ओझोन बद्दल डिस्कशन करूया तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की ओझोन हे डाय मॅग्नेटिक नेचर आहे बरं का आणि ओ टू पॅरामॅग्नेटिक आहे पण हे दोघं कोण आहेत रे एकमेकांचे काय आहेत ॲलोट्रोप्स आहेत ठीक आहे का आयसोट्रोप्स आहेत ॲलोट्रोपिक फॉर्म आहेत ऑक्सिजनचे म्हणूया आपण ठीक आहे आता लक्षात घ्या तो डायमॅनेटिक मी आत्ता सांगितलं आणि ओझोन हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आता प्रिपरेशनमध्ये हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे बरं का लक्षात घ्या की ऑक्सिजनपासूनच ओझोन तयार होतो आहे डेल्टा एच वॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे याचा अर्थ ही एंडोथर्मिक रिॲक्शन आहे डेल्टा एच निगेटिव्ह जर येत असेल तर ती एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असते डेल्टा एच पॉझिटिव्ह असेल तर एंडोथर्मिक रिॲक्शन असते ओके आता इथं काय दिलं आहे बघा मी सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज म्हणजे या ठिकाणी सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज का होतो असं विचारतील सी डी तुम्हाला का की फर्दर डिकम्पोजिशन होऊ नये म्हणून ऑक्सिजन ओझोनचं आपल्याला ओझोन हवं आहे ओझोनचं परत डिकम्पोजिशन नको आहे म्हणून सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सांगू का मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीजमध्ये जिथं हेवी इलेक्ट्रिकल मोटर असते ना तेव्हा त्या मोटरचे जे इंटरनल पार्ट असतात ना त्या ठिकाणी सायलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होतो आणि त्यामुळं तिथं ओझोन तयार होतो म्हणून जिथं हेवी इंडस्ट्रीज आहेत ना तिथं ओझोनचं प्रमाण ऑलरेडी जास्त असतं लक्षात घ्या रिझन तुमच्या समोर आहे सायलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज काय काय लक्षात ठेवणार कॅटलिस्ट कोण आहे इथं एनो आता हे तुमच्या पुस्तकात जिथं ओझोनबद्दल माहिती दिली ना तिथे दिलेलं नाही आहे बरं का पण मी बघितलं जिथं कॅटलिस्टबद्दल माहिती होती किंवा तुम्ही गुगलवरती वाटल्यास सर्च करून बघा एनो नायट्रिक ऑक्साईड नायट्रोजनचे ऑक्साईड त्याच्या युजेसमध्ये दिलं आहे त्यांनी की ओझोनच्या प्रिपरेशनमध्ये कॅटलिस्ट म्हणून त्याचा यूज होतो ओके आता नेक्स्ट बघा काही रिॲक्शन्स आहेत थोड्याशा जास्त नाही आहेत ओझोनच्या रिॲक्शन पी बी एस बरोबर झाले की पी बी एस ओ फोर तयार होतं आणि ही मात्र इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला सांगू का इलेवन स्टँडर्डला अल्किन टॉपिक होता अल्काईन टॉपिक होता ते अल्किन अल्काईनमध्ये डबल ट्रिपल बॉन्ड असतो म्हणजे ते अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स आहेत ओके okay. आणि त्याची रिॲक्शन ओझोन बरोबर झाली की पहिल्यांदा ओझोनाईड तयार होतात ओझोनाईड एक्सप्लोझिव्ह असतात हायली अनस्टेबल असतात मग त्याची झिंक बरोबर रिॲक्शन होते ओके okay. हायड्रोलिसिस टाईप रिॲक्शन म्हणू आपण आणि तयार होतात अल्डीआयड किंवा किटोन मग तुम्ही समजून घ्या जे अनसॅच्युरेट हायड्रोकार्बन आहे ते सिमेट्रिक आहे का ब्रांचड आहे त्याच्यावरून ठरतं किटोन का अल्डीआयड तयार होते ठीक आहे आता बघा सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट तुम्हाला सांगतो एक लक्षात घ्या तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की व्हेकल्समुळं पोल्युशन होतं ओके जास्त करून डिझेल व्हेकल लक्षात घ्या आता पेट्रोलच्या गाड्या मग काही पोल्युशन करत नाहीत का होतं पण डिझेल व्हेकल्स असतील किंवा सगळ्यात महत्वाचं प्लेन्स ओके एरोप्लेन म्हणूया विमान त्याच्यामधून ना पॉइझनस असे नायट्रोजनचे ऑक्साईड्स बाहेर पडत असतात एनो बाहेर पडते म्हणू आपण आणि हे जे एनो आहे ना आता विमानाचा विचार करतोय आपण हे जे नायट्रोजन ऑक्साईड आहे ना म्हणूया आपण ठीक आहे नायट्रिक ऑक्साईड हे ओझोन बरोबर रिॲक्ट झा होतं आणि तयार करतं एनो टू आणि ओ टू म्हणजे झालं काय नक्की सांगा बघू की ओझोनची लेअर किंवा ओझोनचं प्रमाण ते कमी करत आहेत ना तेव्हा ओझोन लेअरचं डिप्लेशनचं मेन रिझन हे पण आहे लक्षात घ्या पोल्युशन म्हणजे काय हे पण रिझन तेच आहे म्हणजे हा गॅस याच्यावर रिॲक्शन करून ओझोनला लेअरला डिप्लेट करतो आहे ओके आता खाली मी रेझोनॅटिक स्ट्रक्चर काढलेत बरं का लक्षात घ्या तुमच्या पुस्तकात पण दिलं आहे पातला एक एम सी क्यूपत्र सांगतो तुम्हाला मी बॉन्ड अँगल बघितलं आहे मी एका ठिकाणी विचारला एक ऑप्शन होता लेस दॅन वन ट्वेंटी एकशे सतरा आहे ना किंवा डायरेक्टली बॉन्ड अँगल पण तुम्हाला विचारतील बट जॉमेट्री सांगा ना ही तर एस पी टू हायब्रिटायझेशन होतं ओके मग एस पी टू म्हटलं की ट्रायगोनल प्लेनर आहे की नाही पण याला तुम्ही बेंट स्ट्रक्चर म्हणू शकता ठीक आहे बेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिस्टॉर्शन म्हणू आपण मग विद्यार्थी मित्रांनो ग्रुप सिक्स्टीन मी थांबवतो येतो आता ओके म्हणजे आपण ऑक्सिजनचे सगळे जे काय प्रिपरेशन जे काय इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स ते बघितले आता सल्फरचे नेक्स्ट सिलेक्शनमध्ये कव्हर करूया ठीक आहे काय सल्फरचं आपल्याला सल्फर डायऑक्साईड आहे ओके सल्फर डायऑक्साईड सांगू का तो ऑक्सिडायझिंग ॲज वेल ॲज रिड्युसिंग एजंट आहे बरं का त्याच्यानंतर लक्षात घ्या एच टू एस ओ फोर आहे एच टू एस ओ फोर मग त्याच्या दोन तीन कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे लीड चेंबर प्रोसेस आहे पण सी डीत काय विचारलं दोघात सांगू का कॅटॅलिस्ट कुठला होता हेच विचारलं म्हणजे कॅटॅलिस्ट आपल्याला इम्पॉर्टंट आहेत हे लक्षात घ्या ठीक आहे मग पी ब्लॉकचे लेक्चर्स आता संपत आले जवळपास ग्रुप सेवन्टीन आणि एटीन त्यातला एटीन तर काहीच अवघड नाही आहे डायरेक्टली थेरॉटिकलच आहे सेवन्टीनमध्ये जरा काही इंटर हायलोजन कंपाऊंड्स मला एक्सप्लेन करावं लागतील लवकरच हे संपून जाईल चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद